。姑娘，没想到今晚买你的人是我吧？像你这种肮脏的女人，我还愿意碰你。应该等谢谢。放开我！你说我花一百万买？你说我要干什么？住手、啊！你都卖给我了，还玩什么游戏？放开我！放开我！喂，郭女士，你第一名一家中我，你快去医院。好，我马上过来。想走？我替你出事了，你放我走吧。你说我花一百万买，事情还没办完，你就想走？冤大头！院长，钱我不要了，放我走！你做梦！五年前我出车祸，你背叛我，抛弃我，现在又想故地重生。五年前我没有，是因为……住口！因为我没有那么别想你。傅连山，不要这么羞辱我。五年前我就说过，你是我的女人，就算要毁，也只能毁。顾女士，你在哪里呢？你这个车不行。好，我马上到。医生，我弟弟他怎么了？病人情况不太乐观。之前不是说你无所好转吗？怎么会变成这样？任何治疗都有一个过程，你弟的情况不急。谢谢。这么在这儿？当然是等你们了。别废话，钱呢？什么钱？我没钱。我现在连医药费都付不起。你昨天不是去卖了吗？听说你卖了一百多万，姑娘，别给老子来这套，给钱。那笔钱我没拿，你想要钱，跟你的儿子女儿要去，你只不过是我的继父。周经理，你能给我一分钱？你还学会顶嘴呢？给不给？不给，老子杀了他！不准跟我弟弟！你还敢还手？呸！小贱人，给我钱！不给钱，我拿你继续去卖。少爷，这人怎么处理？送去疯人院。敢动我们，好死！醒了，被我折磨了一夜，还敢逃人？你可真能耐！我怎么在这儿？难不成你还想在医院跟人厮混？我胡说什么？那是我继父。像你这种女人，为了钱，什么事干不出来？想干什么？傅延辰，你放开我！姑娘，我劝你最好别乱动。你也不想你那个疯子妈妈和植物人弟弟出事吧？你不准动他们。好啊，跪下求我。傅延辰，你居然用我最亲的人来威胁我，你还是人吗？这是你自找。我没时间给你考虑，只要我一个电话，医院那边就会马上停掉你妈和弟弟的治疗费。你，如果你愿意跪下来求我的话，我可以给你妈和弟弟继续提供医药费。好，我跪，求我，傅延辰。我求求你，只要你肯出医疗费，你让我做什么我都答应你。真的，什么都可以。你还真是下贱，为了钱什么事都做得出来。顾念呀、啊，顾念，你这种趋炎附势的女人，看看都觉得恶心。你玩够了吗？我已经按你说的做了，现在该你履行承诺了。不就是钱吗？如果爱忘了，泪不想落下，那些幸福啊，让他替我到达。想让你妈和你弟好好活着，就带上他做我的地下情人。你满意了吗？很好，以后你都乖乖的待在我身边。
有两个月了，你还没玩腻。你要是腻了，我们可以换一个。我，我说燕城怎么不见我？原来是因为你这么个贱人。你什么眼神？我要喊你干什么？燕、啊、城，这个贱女人五年前抛弃了你，现在又来找你。他不爱你，你别被他骗了。我的事你没资格管，滚出去！不是，燕城，他五年前还打掉了你们的孩子，他不爱你，他根本就不配跟你在一起。你说什么孩子？他根本就配不上你。只有我，燕城，陆氏跟傅氏就要合作了，到时候我们就是……闭嘴！滚开！我……我再说最后一遍，滚！姑娘，你到底还有多少事瞒着我？说，为什么不说？没什么。很好，我看你的嘴硬到什么时候。你在你在干什么？放开我！你说不说？不来这，你松手！操他！姑娘，你又在装什么？你以为我还会心软吗？我没有装。五年前，我也不想拿掉我的孩子。那你倒是说清楚，五年前你为什么那么做？我说我为了救你。你把我当傻子哄吗？姑娘，姑娘。顾女士，你终于醒了呀。你已经不认得你了。吗？据悉，傅氏和陆氏达成合作，傅家少爷和陆氏千金已订婚。我想拿到这个孩子。姑娘，别想再拿掉这个孩子。没事，这是我的事。你不过是我的玩物，我有什么资格说这个话？看来我还是对你太仁慈。傅元璋，你要带我去哪？去个让你乖乖听话的地方。你给我在这好好待着，没有认错之前哪儿都不许去。傅元璋，傅元璋，你不能这么对我，我有幽闭恐惧症。还敢用这招装可怜？每次都是这招，我看你能装到什么时候。傅延长，我没有骗你，傅延长，傅延长，给我好好看着他，别让他跑了。是。你姑娘，那个小贱人是关在这儿吧？开门，让我进去。陆小姐，没有傅少的吩咐，我们不能放你进去。睁大你的狗眼，看看。我是傅少的未婚妻，我的意思就是他的意思，赶紧开门。饿肚子的滋味不好受吧？让你之前那么嚣张，关了三四天都没饿死，看来你还真是命大。来人，抬出去。你们今晚给我好好招待他。这娘们姿色不错啊，身材真好，今晚可以玩刺激一点，脸蛋真滑。你们是谁？别碰我！放开我！哎呦，还有力气反抗！放开我！你放开我！是谁他妈敢坏老子好事啊？敢动我的女人，找死！再拿命！喂，那几个人，给我扔鳄鱼池。放过你，放你去夜总会跟那些男人鬼混，就这么饥渴，迫不及待想卖给别人。我没有，你误会了，我也不知道自己怎么过去的。好啊，还敢找你，看来还是得长记性，得多关几天。孙成，孙成，我不要！姑娘。
。胡小姐的孩子没有保住，那她情况怎么样？胡小姐有轻微劳动伤，需要留院观察几天。姑娘，你醒了，孩子，孩子没保住。对不起，妈妈，妈妈又没有保住，对不起，我是想不着。姑娘，医生说你现在要好好休息，孩子没了以后还能要，现在身体要紧。孩子没了以后，他就不该来了。姑娘，你的心就这么狠，亲生骨肉没了都无所谓吗？我明天是你的，能让孩子生下来不会幸福。傅元成，明天有慰问期了，放过我。放过你，这辈子都不可能。既然如此，与其活着被你折磨，不如死在前头。你敢！我都被你折磨成这样了，什么不敢？好啊，那你去死吧！我保证，你所有家人都不会陪葬。不能这样，傅长，我听你的，我什么都听你的，放过我家人好。这个贱人居然被救回来了，燕城是不是还放不下他？给我把那个疯女人带上楼顶，今晚就动手。女士，您母亲发生意外，叫你赶紧过来一趟。我马上到。我妈之前不是还好好的吗？怎么会？病人今天突然从楼顶跳下来，跳进楼下死亡。母亲，我妈不会死的，医生，我求求你，救救她，救救她！今天。妈妈是怎么回事？医生说是跳楼，但我看不像是自杀。尽快查清楚是谁干的。是，姑娘，明天跟我回去。姑娘，你别敬酒不吃吃罚酒，跟我回去。放开！我要跟我妈回家。姑娘，你又在发什么？妈已经死了，还回什么家？妈，也是你逼疯的。等你弟弟收拾，就跟我回去。傅云城，害死了我的妈！我想用你替我回家。傅云我现在杀了我！放开我！放开我！姑娘，我的忍耐是有限的，别逼我对你动手。你就是个没人性的畜生！放开我！我一辈子。姑娘，姑娘，医生，医生。你走吧，给不了就要舍得放下。三天了，他为什么不行？病人目前情况稳定，恢复还需要一定的时间。在耍什么花招？我听不到你在说什么。老冯，叫医生。你
。病人脑部受到重创，会出现失忆的症状，需要加手动雷同，第一个会帮我恢复的。好。谢谢。你为什么认识我？我，我叫傅延成，是你的未婚夫。未婚夫？为什么看到你？你别多想，先好好养伤。你是我婚夫，那你知道我家人在哪里？为什么不说话？我当时是故意。不是。来的爱，等好点，我再有时间看。好，谢谢你，佩佩。以前让他恨我，不如让他什么都不记得。燕城，你为什么要取消婚约？滚！是不是因为顾念那个贱人？你以为我不知道你做过的龌龊事吗？什么龌龊事？我我不知道你在说什么，你一定是误会我了。买凶杀人，顾念的母亲是你推下去的我。我没有，你没有证据，你凭什么这么说？婚约不可能继续，滚！顾小姐，以后你就住这里。傅彦成人呢？少爷还有事处理。那他什么时候回来？最慢一周。好，我在这儿等他。顾念呢？顾小姐，听说你今天要回来，坚持要亲自下厨。谁让你做饭的？这么凶干什么？我就是做做饭而已。我带你回来不是让你做饭的，以后你不准进厨房。都是这该死的饭菜让我想起以前。快尝尝，好不好吃？我们念念做的，多好吃。那、嗯、我不好，我天天做给你吃。为什么不让我做饭？做饭又没有错。在我这里，我说他错就是错，以后我不让你做。嗯、我是你的未婚妻，我是你的女，凭什么这点自由都没有？未婚妻？我当时随便说说，你还真当真了。看来是我这几天对你太好了，让你拎不清自己的身份。记住。不过是我的玩物，玩物，之前你都是骗我的，所以你不爱我。哎，你自作。原来你是这样的人，我什么都不记得，我以为你是真心对我好。你不配跟我提真心。既然如此，那我们到底是什么关系？你真想知道？那我现在就告诉你。你要干什么？我帮你。我们弄清楚什么关系？叶城，你放开我！我不想藏起来了。算了，不想让我凶你，你就好好待在我们身边，乖乖听话。叶楼先生，我想去找我的家人。不行，说这儿，你哪儿都不能去。为什么？因为你是我的人，最后我能决定你去哪。那个顾小姐是不是又惹少爷生气了？可不是嘛，一天天作死，想引起少爷的关注。听说啊，他之前跟我们少爷有过一段感情，后来又背叛了少爷，是个心肠歹毒的女人啊！我看他每天安安静静的，还以为他是个好人，好个鬼！他就是个狐狸精，明知道少爷跟陆家小姐还有婚约，还要勾引少爷，呸！真不要脸！真的是，真的不记得，行，去找我的家人。这个地方好大，该怎么出去啊？徐磊，坐下。抱歉，刚吓到你了，你没事吧？你是顾念，你是念念。认识我？你不记得我了？我是玉梭，你小时候经常追在我后面，叫我玉哥哥。我什么都不记得了。难道失忆了？你先起来。你认识我？那你知道我家人在哪吗？你先跟我回家，你想知道的我都会告诉你。顾念人呢？说话！你们知道是一套别墅，是套顾小姐就不见了。你个大活人都不肯，不肯是吧？大姐肯定不会说这个。我不管他去了哪，都要给我找回来，不然你们都得走。少爷，监控显示顾小姐她她跟这个男人走了。说，备车，去玉家。是。你看，这个是你，这个是你爸爸，这个是你妈妈，还有个弟弟。当时我们俩在关系。我的家人在哪？我要见他们。念念，你别着急，我会帮你找到他们的。你
。妹子啊，姑娘，跟我回去。放开我，我不能回去。孟少爷不分青红皂白就来抢人不好吧？我来接我未婚妻回家，还需要跟你报备。你放开我，未婚妻。妹子，放开我。只有我知道你们家人在哪，想见他们就乖乖跟我回去。你如果不听话，就永远见不到他们。好，我听话。本城，你放开他！你告诉他，要不要跟我回去？我告诉你什么？魏延长，你不是说带我去找家人吗？你在干什么？不管咱子乱放，还想见家人？做梦！失忆了还不忘找夏家，姑娘，你可真贱！什么夏家？我听不懂你在说什么。不听我的话，擅自乱跑，出去和别的男人回去。我看你是活得不耐烦了。没有鬼魂，我只是去找我的家人了。还敢顶嘴，找死！少爷，老宅这边电话了。你马上给我回老宅。跟陆家的婚事必须定下来。要娶您娶，我没兴趣。不适合陆氏，绝地联姻，这婚事由不得你，立刻回来。列车，回老宅。是。呃，既然两家决定好了，不如下个月初九就结婚吧。严寒，你看如何？我都听爸妈的。严寒真是个好孩子。严城，你就不能对婚事上心点？既然你们都决定好了，他问我，你那既然已经定下婚约了，那我过两天带他燕城别墅去照顾他吧。不行，什么不行？你们都订婚了，是不是打扰到燕城了？要不还是算了吧。两个孩子，我们相处相处也好。就这么定了，明天就让严寒搬进去。你敢拒绝，明天我就收回公司继承权。你干什么？陆小姐马上也要过来了，你不配坐在这里。陆小姐是谁？她是我们少爷的未婚妻，是别墅未来的女主人。顾念，你跟贱人怎么在这？真是，你装什么装？陆小姐别生气，她是我们这的女佣，脑子出了问题。脑子出问题？那你们把她给我赶出去！听见顾小姐的话吗？赶紧滚出去！没听见陆小姐的话吗？赶紧滚出去！你凭什么赶我走？因为我是燕城未婚妻，这里我说了算。我不走，燕城说了会带我去见我的家人。我看你就是故意缠着燕城。怎么回事？燕城是他先挑衅我。<笑>我的人你是谁？你的人。你果然还跟他纠缠不清。别让我重复第二遍。你干嘛？怕我？我可以自己上来。听话，别乱动。院长，你什么时候带我去找我的家人？对你好一点再说。念念，我查到你弟弟在哪了？他在。真的吗？太好了。姑娘，你还敢联系他？我只是想知道我家人的下落。你忘了我当时是怎么跟你说的了吗？可是你骗我，你根本不会带我去找我的家人，你只会把我关在这里。姑娘，谁给你的胆子这么高？放开我！放开我！魏晨，放开你！娘、呃。你疯了！你信不信？我还可以更疯。<咳>玉锁，你想不想听听顾念在床上是怎么叫的？你这你个畜生！念念别怕，我马上。记住，顾念是我的女人，你没资格碰。别忘了，你弟弟还在我手上，不想让他出事，你不安分一点。孙晨，你放开念念。孙晨，你放开念念。玉锁，谁给你的胆子来我这儿撒野？
，你给我滚开！我要带念念走。我要是不同意，你没有资格囚禁他。这儿是我的地方，念念，我们走。就算我把他玩死，也不能放过你。念哥，不要留在这儿。念念，他是不是威胁你了？你跟我说，我可以帮你。念念，都没有威胁。你别骗我，那你脸上的伤是怎么回事？我喜欢摔的。听到了，滚！这才怪嘛！老爷，陆小姐说的女人就是她。顾念，五年前她差点害死严城，居然还敢出现。少爷为了她把陆小姐从别墅赶出去了。这女人最怕狗，你把狗送到别墅，给她个教训。是。顾小姐。少年让您去遛狗，把他牵走。这少爷从小养的狗，很听话的。不去！少爷饶命，是老爷他。冷风，飞了他。是。别怕，我不敢。别乱动。你明明那么怕狗，为什么还要靠近？姑娘，你少装哑巴，说话。我不知道，是那只狗自己扑过来的，我也不知道为什么。该死，谁让你装出这副表情装可怜？被狗咬是你自找的。既然你那么讨厌我，那我求你，我求你放我走，我绝不会爱你的眼。妄想，这辈子你都别想离开。当我再软弱，你从没有。今天那条狼狗是怎么回事？是老爷安排的，明天给姑娘换个地方住，让她到公司上班。我要二十四小时盯着她。是。大美丽，这是新来的姑娘，她交给你了。嗯。姑娘是吧？你去把这些资料注意吗？给我的，给我的，给我的。姑娘，你怎么做事情的？文凭都被你打湿了。不，不关我的事。完了完了，副总的咖啡又打了。愣着干嘛？还不道歉？对不起。光道歉有什么用？第一天上班就干出这种事情来，你等着被开除吧。不，不要开除。想不被开除也行，你去帮我送咖啡，顺便看看那个女人找副总干嘛。那个女人。怎么？你不想、啊？我，我去，我去。副总，您的咖啡。放下吧，把桌上文件送出去。又是这个顾念。燕城哥哥，我们下个月就要结婚了，多陪陪我们嘛。好。站着，我也要杯咖啡，多加糖。你咬的是聋了吗？还不快去！燕城哥哥，你把人家录音疼了。滚开！啊燕城哥哥，那王王下了没有完没有完了。那算了，燕城哥哥，我没事，你就让他回去就好了。你也出去。怎么了吗，燕城哥哥？如果不是要跟陆家合作，你以为我想看见他？滚！要不是你打扰了我跟燕城哥哥，他怎么会对我这么凶？我不会放过你的。姑娘，那你打他的消息怎么样了？他是副总的未婚妻。什么？你继续给我打探副总的态度。好。对了，这些文件可以帮我做了吧？哦。姑娘还没回来。顾小姐今晚好像加班。丁武先生刚离开公司，把他的位置发给我。你蠢吗？车来了都不知道躲。燕城，你怎么来了？
你又哭什么？说话！刚刚那么危险，你为什么要冲上来救我？因为我懒得给你这种贱女人收尸。你不会以为我舍不得你吧？我，还是说你舍不得我这么好的金主？不是，我没有。别废话，跟我回去。傅彦成，你很爱陆小姐吗？你有什么资格说这种话？我是没资格，我只是想知道你心里有别人。为什么还要冒险救我？别自作多情了，你是我的人，要死你只能死在我手里。哭什么？回来这么晚了，看来你得惩罚。什么惩罚？问我这件事怎么跟你说的？你说的什么？我说过，再乱跑，就把你的腿打断。我没有乱跑，我只是。回家晚了，还敢狡辩？我错了，我以后会乖乖听话的。说，夏凡为什么不等我一起回来？我怕打扰到你跟陆小姐。怎么？看你这副口是心非的样子，难道你很在意我跟他离说话。没有，我没那个资格。你是没资格。因为你只配给我泄欲。喂，抱歉，我突然生病了。好，我这就回去。陆小姐，顾念我已经搞定了。很好，之前你让顾念打探副总的事儿，就算过去了。那你准备怎么对付顾念呢？我的人已经到了，没你什么事儿。少爷，顾小姐失踪了。什么？你，你是陆小姐？笑，这回记起来了。你想干什么？当然是杀你！放开我<咳>！你放心，我不会让你轻易就这么死。在那之前，我要玩点有意思。我根本不认识你，你为什么要这么做？你马上就记得起来。嗯、你说的什么？啊、没有。扎杜伟，他是几岁？这可是个好东西，长大你就什么都记得了。走开！哎呀，还敢反抗！来人，给我打！你们要干什么？啊！杀了我！不不不。我还没玩够呢，我不会让你死的。我要你找死！燕城，燕城，你听我解释。敢碰我的女人，我看你是活腻了。我是陆氏千金，你居然为了这个疯女人打我！你以为没有陆氏，你能活到现在？你什么意思啊？你跟我订婚只是为了陆氏？不然呢？像你这种贱女人，多看一眼我都觉得恶心。傅彦成，你凭什么这么对我？彦成，你来了。别说话，我带你回去。傅彦成，你会后悔，这个女人死定了。你说什么？你再说一遍，你到底对姑娘做了什么？你求你，你求我，我就告诉你，你掐死我，还有活不了。说出你的条件。没有你和我讲。不可能。对呀。我
想起来了，我什么都想起来了。傅延彻，是你害死我吗？姑娘，你就这么恨我？姑娘，姑娘，少爷，你受伤了，救救吴车！是。您的伤可要多休息啊。他还好吗？吴小姐被人注射了神经毒素，导致他意外恢复了记忆。但是呢，他现在身体特别的虚弱。那他什么时候能醒？这个我们暂时还不能确定，我们得做进一步的观察。他现在受伤特别严重，如果再出现什么意外的话，我怕他再也醒不过来。我知道了，你出去吧。心口的朱砂，想起那些花，那些沙，眼泪落下，只留一句，你现在好吗？我再也不欺负你了。如果爱忘了。不怕，如果我的好朋友能给到心里，不敢再恨他了。少爷，您上伤还没好，没事。身体还怎么样？陆延寒用了毒药修江工厂负责，这里没事就取消了。把证据交给警方，让我看看陆家孩子。还有啊，公司经理白明义是陆延寒帮凶，让他们出一场。是。你扎对，再来几次，多扎几下，扎几下你就能记起来了。为什么直接给他打针？用药不行吗？吴小姐体内残留的毒素比较多，打针是效果最好的。先用药试试效果。那好吧，那我去准备一下吧。傅延彻，都是，是你害我这次。为什么不杀了我？姑娘，你恨我，为什么不杀了我？放手，是，我是恨我的杀了。但你下不去手，对不对？你全都想起来了，你是不是还爱我？爱，傅延长，你是不是忘了你是怎么对我？你说我不爱，你说我只是一个玩弄，你现在来问我爱不爱，会觉得很可笑。既然傅少都想起来了。你要去哪儿？我现在就是漫天飞花，哪儿去不了。一定会，一定会。我想看。医生说你身体还没恢复，要好好休息。我晚上再来看你。傅延成他是不是变了？怎么了？傅氏从我们的项目撤资，陆氏股票大跌。傅延成居然这么狠，那他会不会对我也动手？他拿到你犯罪的证据，想把你关进去。爸，我不想做了，你救救我！还不是怪你太蠢，我之前警告过你，傅延成不好惹，你偏偏还要去撞枪口。我有什么错？明明是姑娘那个贱人，活该！我怎么生了你这么个蠢货？你知不知道，姑娘是我五年前派到傅延成身边的一个棋子。爸，你怎么不早说啊？五年前我派他接近傅延成，现如今他在傅延成身边扎根，他就是我们陆家的底牌。我们掌控他，就是掌控傅延成的软肋。爸，姑娘现在已经恢复记忆了，或许你可以实施下一步计划了。这不用你说，倒是你，这次我好不容易才保下你。你以后给我安分点，爸，爸，我知道错了
。喂，我是顾念。姑娘，还记得我吗？为什么给我打电话？你还记得五年前你背叛我的后果吗？你到底想说什么？我们也算是老朋友了。五年前你能拿下傅延城，现如今也能帮我对付他。你别忘了，五年前我做了什么？傅延城恨我至今，前几日我还捅了他一刀，你还指望他对我心软？不管你做什么，傅延城现在不是还护着你吗？你怎么知道他是在护我，而不是在囚禁我、折磨我？他为了给你报仇，一直在对付陆氏。什么？所以你在傅延城心里绝对有分量。你现在不是也恨傅延城吗？我们不如再合作一次。我有什么好处？事成之后，我给你一千万美金，还能帮你摆脱傅延城的掌控。陈娇，我会给你邮件，你只需要照着邮件去做。傅家也好，陆家也罢，你们害我至此，我迟早让你们两败俱伤。嗯，你不是不想见我吗？我想清楚了，我弟弟还在你手里，你让我做什么我就做什么。你不是恨我吗？我有那个能耐恨你，一只手就能把我掐死。你是向我屈服了吗？是吗？以后我会乖乖听话，只要你不动我弟弟。对不起，发生什么事了？傅延城，以前的事就让它过去吧。我现在只想过平静的生活。我欠你的，我可以慢慢还。说什么我都答应。顾念你，我想了很多，即使我再恨你，我也无法伤害你。其实我，顾念，你是不是还还爱我？在一起了。好。你感觉怎么样？你呢？怎么不说话？对不起，是不是在气我那天的矛盾？我没有，我没生气。那就好。记得二人生养。我们重新开始吧。你也不要再怕我，我们不是在修你，知道了吗？我是不是碰到你的伤口了？没事。对不起，都过去了，你别放在心上。其实该说对不起的是我，我一直只想帮你，不让你离开。可看到奄奄一息的你，我真的后悔了。是我，要不我还是帮你上点药吧，万一感染就不好了。没事，手不方便，好让医生处理就好。你好，小姐。嗯这说谎的样子，我还笑着相信。你虽然出院了，但你伤口还没好，还需要多养几天。知道了。我还有点事，先出去。你有时间接我。好。顾小姐，先生的书房不能随便进。我。这是进去找本书看看。不行，先生特意交代过，里面有商业机密，未经他的允许，所有人都不能进去。你的意思是，我经过他同意了，就可以进去了，是吗？这个，顾念，我可以进你的书房找本书看吗？行，我让人给你开门。好。
。副少，书房监控显示，今天顾小姐进入书房后没有任何异常。我知道了，以后不必提防她。可是，没什么可是的。我相信她不会害我。是。陆家那边有什么动静？自上次股票大跌之后，陆师傅赶在轻举妄动，安分了不少。只是，只是什么？这次老宅那边很不满，家主发了好大的脾气。我的事跟他们无关，用不着他们干涉。可是家主似乎注意到顾小姐了，怕是会找顾小姐麻烦。立刻派人保护顾年。是。看来陆少华说的对，书房里真有东西。差点就露馅，下次得小心。顾念，你站住！顾念，你要是不想你进去出事，就老实告诉我把我爸藏哪儿啊！原来是你给我发的短信，李松少，我也不知道赵继平在哪儿。我爸快消失四个月了，警察说他最后见到的人是你，是你害了我爸。我没有，当初是你爸来恐吓威胁我，我后来也不知道他去哪儿了。顾念，我要弄死你！你放开我！顾小姐，你没事吧？没事。你爸失踪了四个月，你为什么突然来找我？是谁让你来的？是是是警察。那你想找你爸，就去问警察。姑娘，你知不知道当时是谁害你爸出车祸？你说什么？你要是想知道真相，就把我爸放了，只有他才知道。顾小姐，他瞎说的。好，我知道了。顾小姐，不要担心，刚才那个人我已经警告过了。不会再来骚扰你。那是我欺负的人，他为什么会找我？这个我我不知道。那赵继平在哪儿？你总该知道吧？这……如果你不说，我就直接去问副院长。他在林社精神病院。我知道了，麻烦你照看一下我弟弟。顾小姐，医生，请问赵继平在这里吗？是傅院长让我来的，你直接带我去见他就好了。嗯，跟我来吧。好。赵子平，被顾念一直在号码通讯吗？我可不要待在这鬼地方。你先冷静点，你只要好好回答我的问题，我就放我出去。哦，好，你只要放我出去，我什么都告诉你。我不知道当年出事后到底怎么回事，这是不是你想不出来？你父亲的死不是意外，想当初你爸公司出事儿，惹到了大人物，被迫弄死你爸，然后重建了公司。是谁？那我就不知道。反正公司被复制吞并了，有本事你自己去查呀！陆念，不要走，放我出去。当初要不是你卖了我，我妈就不会死，我弟弟也不会成植物人。你还想不让我放你出去？想当初这些事儿都是有人安排我做的，为了逼你离开。你什么意思？姑娘，你要想知道真相，放我出去。你还想威胁我？你真以为我信吗？你就在这里待一辈子。姑爷，你个小贱人，能不能放我出去？这是废物，连这点事都办不好，去死吧！嗯，是赵俊平处理掉了，我已经按照您的吩咐让顾念怀疑傅家，派人盯紧顾念，务必让他以为他父亲的死跟严城有关，要让他彻底对严城死心。是，傅总。赵继平说，吞并顾氏的是傅氏，难道当年的事都是傅家做的？不行，我一定要查出真相。顾念，你怎么了？你在怕我？福少，今天怎么回那么早？你以后不许再喊福少。叶城，这才对嘛？你放心，以后有我护着你，你什么都不用怕。知道了，真乖。那我问你件事，你一定要如实回答。什么事？你今天去找赵继平了？我去了，嗯
。你怎么知道的？冷风说的。你去找他干什么？今天他两个孩子找过来。他们来威胁你，让你放赵继平出来。嗯。那你想放他出来吗？他会给我带来很多麻烦，也会找你的麻烦。他就是个无赖混蛋。就凭他，也敢找我不麻烦？他对我而言很可怕。既然你那么怕他，为什么不直接杀了他？什么？不一样。不，他绝不可能是开玩笑。别想太多，累不累？我带你去吃饭。好。狐狸，你站住！把我爸交出来！我跟你说了，让你去找警察，找警察也没用，我不管，你赶紧把我爸交出来，不然今天别想走。那你就等着吧。站住！实在不行，你给我五十万，不然你今天别想走。放开我！我跟你说了，我没钱。跟金主住这样的别墅，你跟我说没钱，没钱也行，你多卖，给我凑钱。我跟你说了没有？放开我，不然我报警了。放开我！你算个什么东西？也敢动我的人？别再让我看见你，否则你就跟你爸一个下场，从这个世上永远消失。是你把我爸抓走了，是又如何？赶紧把我爸放了，赔偿我的损失，不然我就报警了。有种就去，我保证你一只脚刚踏进警局，就永远出不来。你这次只是一个教训，别再让我看见你，滚！顾念，你给我等着。该死！刚刚飞他一条胳膊都是青的。天成，我没事，你不要生气了，好不好？你受伤了，我回去给你上点药。好。躲什么？你靠太近了。我们还有其他更近的时候。李彦成，你好了，我逗你了，你乖乖别动，我要给你上药。彦成。你怎么突然对我这么温柔？你以前不会这么给我上药。为什么这么温？我只是有点不习惯。看来是应该让你都习惯习惯。我好了，过去的都过去了，现在我得让你好好的，别再受伤。你为什么？因为我爱你，我只想让你好好留在我身边。为什么？为什么偏偏是这种时候你说爱我？叶延长，我不会再信你。延长，我可以去医院看看晨曦吗？好，我今天刚好有空，我陪你去。好，你进去吧，我在外面等你。少爷，赵继平昨天死了，怎么回事？昨天顾小姐去开完他之后，他就死在病房里。可我看，像是有人故意杀人灭口。尽快查清楚是谁干的。另外，这事不能让顾念知道。是。晨曦，半梦都不在，姐姐只有你了。你快醒来好不好？晨曦，我现在才知道，大梦都是被傅家害死的，我一定会让他们血债血偿。怎么回事？楚家好像爆了，受不受控制？停票！少爷，你没事吧？怎么会这样？别怕，我在呢。先打电话叫人开别的车过来。我这就去。给我查清楚是谁干的，我绝对不会放过他。林晨，你生意上会遇到那些特别阴险的人吗？为什么这么问？就是想到刚刚轮胎被扎破的事，要是有人在车上动了手脚该怎么办？你担心我？不用为这种事情担心，就算我在生意场上得罪了人，也没有人能动我。那就……哦，对了，明晚我有一个慈善晚宴，你要跟我一起去吗？我还是不去了吧。为什么？没事。
我喜欢你这么笑。你有什么事情一定要告诉我，好吗？我就是担心我手上的疤，穿了礼服不会不好看，所以晚宴我还是不去了。不用为这样的事情担心，我会为你解决的。顾少，我们已经准备好了。我的女朋友，顾念。顾少放心，我答应让顾小姐成为今晚最闪耀的人。谢谢。那顾小姐，请跟我来这边挑礼服吧。去吧，我在外面等你。妹妹，我以前怎么没发现你穿这么漂亮？不好看，你还喜欢吗？我像那么肤浅的人吗？那今晚的宴会，你自己去好看。哎，好，好，好，我肤浅，你最好看。怎么办？我现在好爱。我也爱。谎话说的再多，我也不会当真。傅延辰，我不爱你，我恨你。那是谁家的千金啊？居然能跟傅少一起出席晚宴？傅少身边跟着这么一个美人，今晚可有好戏看了。嗯。现在我们拍卖的产品是清代镂空玉佩，这个玉佩好眼熟，是我父亲最喜欢的那个。没什么。你喜欢这个玉佩？没有，我只是觉得它很眼熟。还有比五十万更高的价格吗？五十万一次，五十万一百万。你喜欢？那你你喜欢？原来他都看出来。还有比十一号先生出更高价格的吗？两百万。三百万，五百万，一千万，一万万，这个东西根本不值钱。它本身没什么不同，但是有人争抢，就代表它不平。而它之所以被人争抢，是因为你。恭喜十一号先生以一千万获得这枚玉佩。他是我。你先自己待会儿，别乱跑。知道。这种场合喝酒可不好。念念，你还是喝果汁吧。原来是玉哥哥。念念，你最近还好吗？还好。念念。我知道上次你说那样的话，是因为失忆，又受到了傅远辰的蛊惑。你其实还是想找到你家人的，对不对？玉哥哥，我已经恢复记忆了。什么？这里说话不方便，我们换个地方聊吧。好。你既然已经恢复记忆了，为什么还留在傅远辰身边？傅远辰，他控制了我弟弟，而且我发现，当年顾家出事。还有我爸妈的死，都跟傅氏有关，所以我留在他身边，是想找出当年的真相。念念，你为什么告诉我这些？玉哥哥，如果我想求你帮帮我，你愿意吗？你说什么傻话？我怎么会不愿意？谢谢你，玉哥哥。你爸妈的事，我会帮你查清楚，但是我希望你离傅仁成远一点，他很危险。你在干什么？傅仁成，你怎么出来了？怎么？我坏了你们的好事啊！天成，我们只是在叙旧，你别误会。叙旧？叙旧用得着摸头？我靠那么紧。天成，你别生气了好不好？我跟你说，真的没什么。真的？我保证。离我女朋友远一点。顾念，对不起，我错了，你别打我好不好
。我没想打你。可你以前一生气，就会折磨我。念念，你是在怪我吗？念念，我错了。以前都说我不好，我不生气了。你也不要怕我，好不好？我宁肯你恨我，打我。也不想看到你怕我。这是我第一次听到你在道歉。我以后会改的。我再也不会凶你，不欺负你。燕城，想好好跟你在一起，我跟玉苏没有任何关系。我信你，只有你。月亮，上次在轮胎上做手脚的人抓到了吗？抓到了。谁？状元。怎么会是他？他怎么敢？你把他怎么样了？他会在监狱里蹲一辈子。你不满意？你做事情，我怎么可能不满意？我一向不喜欢留钱在微信，一旦发现，我会立刻斩草除根。傅彦成，如果你知道我的目的，你也会斩草除根吗？怎么了，念念？没事。对了，彦成，我的伤好的差不多了，我想回公司上班了。好，只要你喜，只要你开心，做什么都可以。你又怎么了？一大早就不让人消停。爸，你到底要放任那个姑娘到什么时候？急什么？我在慈善晚宴上看到傅延成带她出席了。你再不管我，可就管不住了呀！现在陆父两家的竞争没有摆在明面上，要利用顾念做事还不到时候。能让他背叛傅延成，我就不信傅延成还会对他好。<笑>你放心，他知道该怎么做，我们只需要等就好。顾念，这里有个重要项目，你可以看一下。顺便提个想法。没想到想吃个很大的项目，我还是新人，你能成吗？我觉得你的能力在我眼里为深圳这个项目，虽然监工大小项目有点轻，但做得好，升级加薪没问题。可是我，怎么你不愿意？没有，我再好考虑一下。你在我眼里是个很好的员工，可千万不要让我失望了。听说顾念接了跨江大桥啊，这是他怎么想的？这案子公司又不重视，又苦又累，太总得知道新来的呗。真惨！这居然是傅氏跟玉氏合作的案子。嗯、我在公司，什么事儿？富士最近有个跨江大桥案，我需要你帮我拿到相关资料。你想干什么？我该问就别问。如果我不答应呢？姑娘，我警告你，你有把柄在我手上。你知道我是谁？李哥哥。我找你出来，是为了跟你商量跨江大桥的项目。这个案子怎么了？目前我负责这个案子的监控部分，但陆氏对这个案子不是担当。这个案子是由傅氏和玉氏一起负责的，如果陆氏想要，可能是想在合作的时候对他下手。陆氏跟傅氏明面上不是合作关系。可据我所知，陆氏老总的野心不小，早就有想取代傅氏的想法。那陆氏为了偷到这个案子，会不会对玉氏不利？不用担心
。如果陆氏想要，我这样给他便是。反正我遇事不会什么损失，到时候还能看他们狗咬狗。那我听日哥哥的。念念，如果你想利用陆氏对付傅氏，我可以帮你。但是你在傅氏，一定得注意安全。日哥哥，谢谢你。我们之间就不用说什么谢不谢了。之前我在国外的时候，没有机会照顾你。现在，我当然要活着。你今天去监狱所了？为什么去见他？你骗我！我刚接手，快将他求建设的项目。今天去跟浴室的人交接，没想到是玉锁亲自过来的。你负责的这个项目，这个项目他们敢交给你？我让他们换个人负责。不行，哪有接到工作觉得辛苦就不做的？而且，这是能证明我能力的机会。以前就没发现你这么有上进心。你那么优秀。我要变得更好，这样才配得上你。那你有把握吗？这个项目如果出了问题，你要负全责。你放心吧，我不会让你失望。副经理，副经理，不好了，审查人员说我们的资料有问题。什么？你先去忙，最后的事我来处理。复试的资料，是不是你搞的鬼？如何？没有你，我照样能做手脚。姑娘，得罪我的下场可不好。跨江大桥，现在是复试跟陆氏在合。你这么陷害复试，就不怕影响了陆氏？如果你能作证复试的材料有大问题，我最后会保你全身而退。你到底想做什么？姑娘，我们上了同一条船。你最好乖乖听我的话。不可能，是富士项目的负责人。是。这是富士材料的问题，要负法律责任。现在跟我们回去配合调查。副总，不好了，富士的材料审查出问题，顾小姐被申请警员带走了。太好了，立刻去接你。是。副手，你怎么来了？我想着等材料结果出来再给你送回去。姑娘，跟我回去。你怎么来了？副手，结果还没出来，他现在还不能离开。小峰，把材料给他。这个，富士的材料问题是被陆氏陷害的。我现在以富氏总裁的名义告诉你。检举陆氏故意陷害夫人，你可以直接带着材料走了。人我可以带走。当当然。调查结果先不要公布，你该怎么做就怎么做，明白吗？明白。叶城，那份材料怎么回事？我早就知道陆氏要对富士动手，况且牛是这次项目的直接负责人，所以这次合作我一直很小心。你早就准备好材料了。陆氏的这些小伎俩我还不放在眼里，你放心，他们动不了富士。可富士还是受了影响，都怪我监管不力，让人动了手脚。不是你的错，没关系。股票过两天就涨回来了。我原本想着，要是这次出事，我负全责，大不了去坐牢。不许这么说，有我在，不会让你有事的。有你真好。那年，你要好好的。姑娘，你居然让富士检举陆氏
我哪有那个本事？你这是被傅彦辰反咬一口了吧？什么？如果我没提醒你，傅彦辰他早就想对付你了。傅彦辰为什么会突然针对陆氏？我怎么知道为什么？你做了什么？你自己心里没点数吗？约个时间见面，我们好好谈谈。我跟你没什么好谈的。顺便一提，我们的合作结束。你敢，姑娘，你别逼我对你动手。你差点害我背上官司，我怎么可能再跟你继续合作？姑娘，你给我等着。这边的事情还有几天结束。前期所有基本工作都协调完了，大概还有一周。就可以让他自走干下去了。这件事情你没必要轻易进门，你们部门又不是没人。我没事儿，这是我第一个项目，我一定要看到一切稳定进行，我才能放心。真的没事儿，走吧，我带你去看下一个工作进程。桥梁前期的基本工作都完成了，一切按照工期进行。你做的很好。小心！老冯，去查一下谁干的。副总，今天推木连查到的是陆氏这边的工人。陆氏，他们活得不耐烦了。上次审查结果被陆氏压下去，这才给他们可乘的机会。接下来不用留情面。用尽手段对付陆氏，我要让他们彻底退出项目。是，对，少爷，明天晚上是谷家老爷生日宴，那边说希望您能过去。好，我知道了。明天陪我去参加谷家晚宴好吗？谷家，是盘踞在京城的世家，世代从政，连富家也要给几分保面。那明晚岂不是大场面？我去不太好吧？有什么不好的？我不是什么名门千金，万一去了给你添麻烦。别多想，你就是最好的。我不要什么名门千金，我只要你。这是谁家的姑娘？落落大方的样子真得体呀、啊，还是和富少一起来的。富少看他的眼神好温柔，他们两个好般配。这次比上次睡眼多了。谢谢夸奖。哟，严城，这里是宴会，光陪女伴不太好吧？有什么不好的？我有点事情找你谈，一起去旁边坐坐。我先自己待一会儿。你还有那么多工作吗？我先去吧。姑娘，你怎么在这儿？你也配在这种地方？滚开！嗨，你个贱人，敢这么跟我说话！陆烟寒，我警告你，这里是公共场合，我不想惹事。但是你非要招惹我的话，绝不会放过你。姑娘，你得意什么？你不过就是仗着有傅彦成成名，你以为他还爱你啊？我不想跟你吵，你不嫌丢人，我还嫌丢人。你不会以为傅彦成还爱你吧？五年前发生了那种事，他怎么可能还爱你？他只不过是在报复你。我们的事。不需要你插嘴，滚开！可是我已经知道了，五年前是你故意接近天子，让他爱上你，然后出车祸差点死掉，然后抛弃了。你说说，这些旧账要去还吗？变成会还你？五年前，是你爸威胁我做的那些事，你现在翻出来威胁，好啊，大不了同归于尽。姑娘，你
不能演，我等着。怎么了？你忙完了？还没，我在跟谷家人谈事情，一聊就聊久了。我现在带你去见他们。叶城，我想回去了。是不是心情不好？没有，就是有些累。少爷，我冷一次找您。叶城，你先去忙吧。等你忙完，我们再一起离开。好，你累了就先回去休息，我让司机送你回去。好。厉少爷怎么一个人在这里喝闷酒啊？卢烟海，你来这里做什么？当然是来帮你的。我们不瞧，离我远点。我知道玉少爷你喜欢顾念，但是顾念被那傅延成霸着。既然我们都看他们不爽，那我们副帮会助力我。你什么意思？我只是想让玉少爷帮我个忙，帮我。对了，那我们之前聊的那个项目，这两天可以签合同了，就这么说定了。啊，发酒时间了。叶子跑步是醉了，我们楼上有客房，扶他去休息。我好像有些醉了，失陪了。去我终于，该死，要人拖。燕晨，你到底是什么情况？这太不像话了！看什么看？全都让开！你怎么在我的床上？滚下去！燕晨，我饿了。你算计我！你以前做的那些事情已经够让我恶心了，现在还敢爬我的床啊？找死！谁？是我，少爷，不好了，你跟这女人上新闻了。先把照片处理一下，姑娘那边尽量白着。是，给我把这个女人扔出去。喂，顾小姐，我跟少爷正赶回家，您先冷静，不管看到什么都不要相信。你在说什么？我们半个小时后到家。为什么他会跟陆远海在一起？
给不了就要舍的放下。你走吧，答应我，你要幸福，好吗？你走。我曾对你的念念，你别哭了，那也是他布置的。我应该很恨他，我好恨。为什么我不能了心疼？听你家就不止敷衍成一个男人，他不爱你，你没有必要为他伤心。不行，我得找他问清楚。念念。你怎么变成这样了？你忘了你弟弟？你忘了你这些年留在父亲前身边的目的了吗？你这些年受了这么多的苦。于哥哥，你说的对，我不应该伤心，他不值得。念念，这才对。你别忘了，你还有我。接下来你想去哪？继续回到父亲前的别墅吗？我想跟你静静。念念，你不能一个人待着。你有什么想去的地方？我陪你。念念，你别喝了。不要，我要喝酒。是你说要陪我的。我哪知道你会来这种地方？反正哪儿都好，只要不被找到就行。那你以后打算怎么办？还要继续跟傅远生纠缠？好，好，好，好，我不听了。念念，你别哭。我才不哭呢，为那种男人不值得。哥，别闹！少爷，进宫寝室跪下就出去了。去哪儿了？给我他的位置。顾小姐好像去了十一号酒吧。你真不能再喝了。还给我，我要喝。念念，乖，你真不能再喝了。走，先回家。我不回去。我没有家，我早就没有家。念念，别哭了，你还有我，我带你回家好不好？真的吗？你真的能带我回家吗？对，回家。我们念念不是一个人，念念还有我。那我要跟你回去。念念真乖。姑念，跟我回去。你走，我不要看见你。你喝醉了，别闹。傅彦辰，你没有听见念念说什么吗？他说不想看到你。又是你，你哪来的胆子敢碰我的人？放手！该松手的是你。姑娘，你回来！我不要跟你回去，我恨你。别闹了，我们回家再说。傅彦辰，你放开念念！她是我的女人，你没资格碰。少爷，富家少爷黑白两道通吃，确实不好惹。卢彦涵那边怎么样了？这次他把傅延辰惹急了，被关到某个地下室，应该会被狠狠收拾。废物，这个女人也就这点本事了。富家那边知道今早发生的事情了？是。已经按照您的吩咐，把事情宣扬出去了。网络舆论也在发酵。很好，我记得谷家和顾家是有关系在的吧？你找人提点一下陆少华，让他找谷家人救你。少爷，您要帮陆家那个蠢女人吗？蠢是蠢了，留着还是有点用处的。总有一些话。来不及说了，总有一个人。我怎么回来了？我回来了。
，也苦了你一年，都是我的错，只要你不哭，什么我都答应你。分手昨晚玩的还开心吧？是不是别的女人抱着更舒服？我没有，我昨晚被人下完药，我绝对没有碰她，你信我。现在网上都是你们的照片，你让我怎么信？照片是假的，事情我会查清楚，我也会解决。不要离开我，好不好？今年，我爱你，谢谢你，我一定会给你最好的。你得好好休息一下，我还有点事要处理。你。少爷，晚上供应的所有绯闻和照片都删除了。警告所有媒体，以后所有关于我的文章和照片，必须交给复试审核再发布。听说有十几家媒体都消失了，我干的。就因为昨天那件事。嗯，那些人想用网络舆论牵制我，我干脆让舆论彻底消失。那些照片到底怎么回事？你真想知道？陆彦涵给我下药，故意让人拍下来的。那他现在呢？你把他怎么了？我已经把他关起来了，他以后再也不会出现在你身边。既然事情解决了，那我先去上班了。我让司机送你。不用了，我自己可以的。嗯、少爷，古老爷子上午让人把陆叶寒放出来了，我想拦没拦住、啊。那他现在呢？他好像去找顾小姐了。该死！姑娘，你这个贱人，要不是你，杨晨怎么会那么对我？你该死！你该死！你你放过我！到时间问你杨晨在不在，我一定要杀了你！傅延辰为什么要装陆延寒？好可怕！死了没？都是你害的，顾念，我跟你势不两立。我警告你，下次你敢再找顾念麻烦。我让你生不如死，严城。少爷，古老爷子一会要见这女人，该怎么办？把他送去医院，就是他自己出来的。古老爷子那边，你自己想办法去解释，别把事情闹大。是。嗯，没事吧？原来这才是傅延辰狠起来的样子。是不是被那个女人吓到了？我我没事。那我们回家吧。苍白，心胸早已习惯拥戴，总有一些话。刚刚那个女人打你了。
等那个女人醒了，给我狠狠扇十巴掌。你怎么总是被人欺负？以后我让几个保镖跟着你，不用这么麻烦。那以后要是再有人欺负你怎么办？这不是还有你吗？你放心，有我在，以后再也不会让你受伤害。这世上除了你，也没人能伤我。少爷。古老爷子要为你和陆眼寒主婚，连老爷和夫人都同意了。已经。进来吧。我来给你送茶。来，坐下来一起。这样会不会太好了？你是我的人，没什么吧？此时被被人刻意放大。谷家跟陆家近两年交好，谷老爷子出面对陆家施压。老宅那边的意思是，让少爷能跟陆家恢复联姻。老宅那边的意思是，让少爷能跟陆家恢复联姻。如果陆氏和傅氏真的联姻，那我要对付他们岂不是更难？今天谷老爷子要见陆家，也是因为陆氏想要个说法。如果陆氏趁机施压，陆氏也会受到影响。陆家想顺着杆子往上爬，爬得越高，我就让他们摔得越惨。要是古老爷子是转化的很，说不定会趁机挺发挥，打压傅氏。傅氏会受到影响，恐怕会一落千丈。古家想用新闻威胁我，他们就那么干净吗？真以为我走到今天，靠得住运气？少爷的意思是，如果古家有小动作。就把谷家大少的那些风流事全发到网上。少爷还有另外一件事。我突然想起来，我还有点资料没看完，你们先忙，我就不打扰你。少爷，顾小姐真的很喜欢，会不会误会你那天晚上？我已经跟她解释清楚了，我只要让她好好留在我身边。可是，老爷夫人决定恢复联姻。恐怕就是想让顾小姐知难而退。我不会让他们得逞。那老宅的人，我就有办法。三少，赵管家来了，他就在门口。赵管家是谁？告诉他，我今天不想见他。赵管家说，他今天必须进来。你先回去休息，我去处理点事情。到底怎么回事？别问这么多。你怎么来了？回去。老爷夫人出国前嘱咐我照顾您，您出事儿，我当然要来。我的事情都已经解决了，用不着你来管。您和陆家千金的事儿闹大了，傅家已经同意婚约，您不能再和这个女人鬼混了。这婚约我不认，我现在只爱顾家。少爷，别再执迷不悟了。老爷夫人过两天就从国外回来了，到时候和谁在一起是我的事，用不着你。老爷夫人也是为了您好，为我好就别插手我的事。少爷。老爷夫人不会善罢甘休的。五年前，您因为顾念差点就丧命了。老爷夫人怎么会让您重蹈覆辙呢？少爷，不对，爸妈为什么那么害怕顾念回来？五年前到底发生了什么？是。我记得你有个女儿在帝城小学读书，你要是不想她放学路上发生什么意外的话，少爷。我求你，别对我女儿动手。那就告诉我，五年前到底发生了什么？其实我也不是很清楚。得等夫人回来，我再帮你打探。跟聪明人说话就是省心。我等你消息，回去吧。
伺候你。别叫我伯母，当初你承诺不再回来，现在怎么出现啊？我，你到底还要祸害燕城到什么时候？你不就是为了钱吗？你说到底还要多少？把这钱赶紧走，别再纠缠燕城。老伯母，你知道我当初离开燕城不是为了钱。伯父，求你让我去做化身手术吧。燕城是你儿子，你不能让他出事啊。他既然为了你离开傅家，我就当没有这个儿子。老公，你。让他出事，我可以同意，但你做完手术后立刻离开，这辈子不许再见我儿子。我答应。那又怎样？你当初亲口承认离开燕城，你现在出尔反尔，你到底要干什么？我只是想留在燕城身边。你也配？如果我离开的话，燕城肯定会反你威胁我？我只是实话实说。等我安排好一切，就会。我不相信你说的。我给你一周的时间，你再纠缠燕城，我绝不放过你。我，别说话，让我帮你。我妈今天找你了，对不对？嗯。安心待在我身边，我会把一切都处理好。可你妈妈？不用管她，你不要想着离开我，不然我会发疯，我会把你绑在身边。我妈说你一周后会离开我，我就知道她是骗我的。姑娘，我不许你再离开我。你去找伯母了？我让她以后都不要来找你，否则我就跟她断绝母子关系。院长，不能这样，我会成为罪人的。她是你的妈妈，你不能这么对她。傻瓜，我妈对你态度不好。你还要帮他说话，燕城，伯母，他也是为了你好，为我好就不该把你赶走。我把你好好待在我身边，除了你，我谁都不要。燕城，你，你不需要在乎任何人，只要好好待在我身边，别想太多。我已经不是五年前的傅彦城了，没人能干涉我的决定。好，我知道了。夫人，您这又是何必？你也知道，少爷倔强又独立，不会让你横插一脚。那个女人差点害死我儿子，我怎么能够放任她继续待在我儿子身边？我今天才知道，陆少爷换了肾。这么说来，这也不是太快。我儿子为他命都不要了。他怀孕是算什么？可当初姑娘为了救少爷，连肚子里的孩子都没了。那那可是傅家的血脉。他那个贱人生的孩子，不会是我们霍家的血脉。少爷，刚才的话，您都听到了。这就是五年前的真相。当初，顾小姐是被迫离开您的。谁的心
谁独自悲伤？谁的爱在失去之后才触动了心房？叶晨，你忙完了？怎么了？一年，五年前的事情，你为什么不早点告诉我？你说话。见你都知道了，我没什么好说的。对不起，我不敢这样对你。叶晨，事情都过去了。就别提了，对不起，我以后会好好爱你，再也不会凶你。你别离开我好不好？迟来的道歉没有用，傅延城，我不会再爱你。少爷，谷家宴会那晚，算计您的人查到了。是谁？玉锁和陆叶寒，你们一伙是玉锁，给我把玉家项目都解了。另外，谷老爷子知道您对陆家不满，约您下午去餐厅谈联姻的事。知道了。喂，念念，今天下午有空吗？一起吃个饭吧。好。谢谢。你想吃些什么？都可以。玉哥哥，你今天怎么有时间约我吃饭？念念，你最近过得怎么样？傅远成有没有欺负你？玉哥哥，你今天就算不约我，我也会约你一次。上次酒吧的事，我想跟你道个歉。错的是傅远成，你不需要道歉。跟他没关系，是我给你添麻烦了。只要是你的事情，都不算麻烦。你和傅云成和好了吗？我留在他身边，不是因为爱他，没必要闹得太强。你真的不爱他了吗？他害了我爸妈，我恨他还来不及，怎么可能爱他？那就好。其实我今天叫你过来，是有事情要跟你说。什么事？跟我来。玉哥哥，你带我来这里做什么？里面是谷家千金谷月，我收到情报，谷老爷子约了傅远成在这里喝茶，只是没想到谷家千金也来了。别人喝茶有什么好看的？我先走了。你就不想知道他们要谈什么吗？我听说谷老爷子有意和傅家联姻。我没兴趣。玉哥哥，我有点不太舒服，我先走了。你你说你也爱过，还劝我别。傅少，听说这个陈红的婚已成了。吴老，您回来了。我下午还有个会，先走了。慢着。吴老有项目方式。今天我叫你来，就一件事情。把我们家小月娶了，你跟陆姑娘的事情我就不计较了，如何？据我所知，谷家和玉家是有婚约的吧？哈哈哈哈！小月想嫁喜欢的男人，对我谷家而言也是一件好事情。谷老的好意我心领，不过我对谷小姐没有兴趣，失陪了。好一个傅远成，我想马上拉到我的正义，竟然不识好歹。爷爷，我就是喜欢他，就要嫁给他。小月，你放心，只要你喜欢的，我一定让你得到他。
少爷，老宅和谷家那边都在施压，让您尽快决定跟谁联姻。那些老家伙没完了是吧？少爷，接下来该怎么处理？姑娘，顾小姐在卧室，她今天，她今天怎么了？我今天去见吕松。怎么了？你今天为什么要去找雨锁？你是不是还想离开我？慢着，你放开我，你弄疼我了。你先回答我的问题。我今天只是跟他去吃了个饭，我跟他一点关系都没有。真的？你最好不要骗我。我有必要骗你吗？还是说，你一生气，就要像以前那样对我？不是在你，我我错了，你别上前。元成，你不仅监视我，你还要囚禁我，你还是把我当王爷。不是的，我只是我,我只是担心你，我离不开你。元成，你这么对我，你到底把我当什么？念念，我爱你，我们我们结婚好不好？我告诉他，我疯了。你不愿意，你家里面那边怎么办？顾家跟谷家那边怎么办？你怎么知道顾家的事情？我。你怎么知道顾家的事情？我是玉锁告诉我的。玉锁，那你知不知道，原本跟谷家有婚约的人是玉锁？这又是怎么回事？玉锁早就跟谷家人串通好了，他们都想让你离开我，我偏不能让他们如愿。范成，你干什么？去民政局。范成，你冷静点。现在谷家跟陆家。都在对你施压，我不想给你添麻烦。我们先不领证，好不好？不麻烦。完了，傅院长是真的被自己疯了。傅院长，你放开我！你不想跟我结婚？你有没有想过，结婚的后果，傅家、跟陆家，还有谷家，都会针对我。我说过我能保护你，你不相信？我只是不想让事情变得更糟。顾念，说到底你还是不想跟我结婚。你最好不要后悔今天的决定。老师，玉总，狗仔偷拍的照片洗出来了。让媒体把这些照片发出去。是。顾念居然跟那个浴室总裁有一腿。嗯。哎，玉轩可是跟谷家有婚约的。顾念这是资深当三呢。呸，真不要脸。对。之前我还看他在办公室和与副总。什么假的？为了上位，真是什么事都干得出来。嗯，现在网上都是骂他，他一个人翻桌就算了，还有人的公司，真是扫把星。哎，这么不是。顾小姐，少爷已经看到那些新闻了，趁现在少爷还在忙，你赶紧想想怎么解释。新闻都是假的，让傅延成不要信。少爷只信自己看到的。那你们什么时候回来？我亲自跟他解释。不知道。念念，对不起，新闻的事情你先不用管，我会处理好的。这到底怎么回事？应该是有人要整浴室，是我连累了你。你别怕，等我把公司的事情处理完，我就来接你。不用了，我亲自跟他解释。你快把新闻的事情处理好。好，念念
，你要记住，无论发生什么事情，你还有我。我知道。顾小姐，好久不见。傅伯父，您来有什么事吗？你喊我什么？傅先生，你和玉锁的奸情都在网上曝光了，你居然还有脸出现？这件事都是误会。我不管有什么误会，我要你立刻离开盐城。傅先生，您听我解释。拿着你的东西，给我滚！你这是要去哪儿？我想跑。怎么？丑闻曝光了，想去找玉锁避祸？你就不能听我解释吗？解释？照片都发网上了，你要怎么解释？那些照片都是禁卫拍的，是有人想陷害我。你还想狡辩？我要怎样说你才能满意？这不是你应该思考的吗？我再给你最后一次机会。想清楚了再开口。我跟于锁是清白的，如果我真的跟他有什么关系，我就不会在这儿。姑娘，你宁可信照片，也不信我。我只相信我亲眼看到的。你别忘了，你跟陆言寒也有床照。怎么？我话可说了，你这个人最自私自利。你说你爱我，可你的爱只建立在你的占有欲上。但凡有半年五年，你就会不择手段的惩罚我。姑娘，我要听的不是这些。反正我说什么都不会信，就像当初你误会我为了钱离开你一样。算了，我也不在乎了。站住！谁让你离开了？别碰我！别碰我！姑娘。你就是死，也要死在我手里。滚蛋！少爷，刚刚家主过来了，顾小姐好像是被他赶出去的。警告他以后不许多管闲事。那老陈那边，怎么？我的话你也不听了？还是想当我爸的狗？当然不是。我对少爷忠心耿耿，以后老宅所有人都不许踏进这里半步，否则后果自负。给我看好他。是。顾念，这回你死定了。网上的新闻是怎么回事？你都干了什么？我不过是曝光了一些照片跟信息，都是顾念那个贱人活该。现在福原城跟顾家打得火热，这新闻一闹，舆论风向立即变了。反正只要顾念那个贱人不好受就行。你个蠢货，要是耽误了陆氏，我跟你没完。要不是你当初把顾念送到福原城身边，福原城早就爱上我了。现在哪还？多事儿！你要是真有那个能耐，现在就把福原城抢过来。你别以为我做不到，我现在就拿福原城的顾念彻底死。你做了什么？爸，你猜猜，如果福原城知道顾念当初接近他是为了骗子，福原城会怎么做？你。你，你好大的胆子！姑娘，五年前你骗我，现在又跑去勾搭玉锁，你可真行！五年前，你都知道。姑娘。该死！
解释了。只要你说你不是，我就信你。是，都是真的。我当初接近你，就是别无目的。我念，你给我记着，就算你不爱我，我也要折磨你一辈子。顾小姐，顾小姐，顾小姐，来人啊！来人啊！他怎么了？老冯，叫救护车李小姐，不行，我们去找工作。什么？姑娘，那个千万不能去。病人已经脱离生命危险了，但还是要尽量。住手！你要干什么？不管几个人都会在这里，你的工作不易。嗯、昨晚那个人是谁？他的监控是不列款。另外，顾小姐本人也是他们局所搞的人。死！给我把罗烨喊废了。你说，我迟早让他生不如死。你们是谁啊？啊姑娘，你醒了，感觉怎么样？你看哪里不舒服？姑娘，你看我眼泪。姑娘，你说话。我跟你说。这辈子你就是死了，你要死在我身边。医生，医生，老婆，快叫医生！医生，医生，你不会有事的，我再也不生气了。念念，你醒醒！是毒，顾小姐怎么会中毒啊？把他救活！我要你不顾一切把他救活。放心，我听听。不要有事。有什么话就直说。那护士是道上人，是家属派来的。糟了，要出大事了。为什么？你干什么
。为什么？为什么你要伤害我呢？为了那个女人，你敢对我动手？我说过，你敢再对我心爱的女人动手，我一定不会放过你。孽障！我是你爸。我以前敬重你。可你一次又一次的伤害我，什么时候把我当成过你的儿子？我只不过是你用来赚钱的工具。好啊，有本事，你今天就杀了我！就是那个不爱你的女人，你至于为她跟我这么闹吗？可爱，我可以为她去死。你疯了吧？五年前，我愿意为了他活着。今天他如果活不过来，我也跟他一起走。你，你住手！你要是敢再伤害他的话，我保证让整个傅家还有我自己一起给他陪葬。你敢？你可以试试。顾小姐已经脱离了生命危险了，放心吧，她没事就好。念念，你醒了。我为什么还在这？我为什么还没死？念念，你别说这种话，我让你好好的。别离开我，傅延成，我还活着，你很高兴对吧？这样你就可以继续折磨我了。爹爹，我只要你好好的，以前都是我的错，你原谅我好不好？你够了。我心口疼。傅彦成，我好像知道要怎么报复你。喂，玉哥哥，你能不能来医院，带我离开？我这就过来。嗯。人呢？少爷，监控显示顾小姐被玉松带走了。立刻给我追踪玉松的位置。是。这里是一家的私人医院，不能先打开小房间。大家注意安全。谢谢你，玉哥哥。啥？对我们还说什么谢谢？嗯，谢谢，乖。昨天是我带回来，没想到你造成这样的事。玉哥哥，你为什么这么做？念念，我喜欢你，我喜欢你很多年。你离开傅远成，我们在一起好不好？念念，玉哥哥，我现在的心已经千疮百孔，已经提不起力去爱谁。你很好，你值得更好的生活。我知道你现在还没有办法接受，我可以的。我能给你的答案只有这个，真的很对不起。我知道了，念念。我不强求你，我只希望你以后能好好的。谢谢你，玉哥哥。乖，你身体还很虚弱，再睡一会儿吧。
啊、不想死就给我滚开！我不会让你伤害妮妮。岳哥哥，夫人，夫人，你放开我！不想让他死的话，就乖乖跟我回去。你说到做到。你以后乖乖待在我身边，好不好？我保证，我会对你很好很好。念念，我说过，你一旦离开我，我真的会发疯。念念，你说句话，你打我、恨我、骂我都行，你别这样。念念，你已经一天没吃饭了，吃点东西吧。我不吃。你想饿死自己吗？毕竟这样活着也没什么意思。看着你就恶心。念念，我求求你不要说这种话。我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？谁的心谁独自少爷，这是过两天的竞标方案。这次项目预设也是虎视眈眈，这次的竞标不用担心，预缩赢不了我。预缩的人最近一直在别处徘徊，我担心他会耍什么诡计。这点小伎俩，我还不放了你顾小姐，先生说，如果你今天吃东西了的话，想做什么都可以。好，太好了，顾小姐，你可算愿意吃东西了。好的。的少爷，竞标失败了，预示的竞标价只比我们低一个点。这么说啊，他从一开始就知道我们的标的，应该是这样。方案我是全程盯着的，为什么会出这样的？也许是我们内部出了问题。对，说，是是顾小姐，我们查了顾小姐给预缩发消息的记录。是不是你把竞标价格告诉预缩？是。为什么背叛我？因为我爱他。很早之前，我,我跟着你，只是为了复试。你敢再说一句，我就弄死你！好啊，那你杀了我。不，你不可能喜欢玉锁。你不杀了我，我就杀了你。你不杀了我，我就杀了你。不，我
你杀我，你你你还爱我对不对？别这么喊我，绝对不行。你冷静点，我们好好聊聊。你们直接直接，没什么好聊的。我可以可以，因为你害死了我全家。朱颜朱颜，我这辈子最后悔的事情，就是遇到了你。你呢？你冷静点，别做傻事。放我出去！好，好，我放你走，我放你走。好，我们一起回家。再见，再见，再见。姑娘，你敢？念念，我上车。姑娘，别闹了。这下你总该泄露他。念念，别闹了，快回来。傅延长，你以后就再也见不到我。姑娘，姑娘，姑娘，念念，少爷，少爷，快叫救护车！私人飞机很快就到了，放心吧，去到那边很快就会有人接你。过去之后不用担心其他的事情，包括你弟弟的事情，我会帮你处理好的。为什么对我这么好？因为你是顾念，你觉得我心甘情愿的对你好。过去之后，开始新的生活，一切都会好起来。谢谢你，傻姑娘，我说了多少遍了，不用对我说谢谢。玉哥哥，我还有件事要请你帮忙。什么事情？你你也别走，少爷，你终于醒了。姑娘，这一定是玉锁的诡计。我们去把念念接回来。少爷，顾小姐她去世了。你说什么？你苦命三天，前天她出了车祸，当场死亡。不信！我的念念，他怎么可能会死？一定是玉锁搞的鬼，抢走了我的念念。我要去把念念接回来，少爷。玉锁，你把念念还给我。傅远成，你还有两个月，念念就被你害死了。那，你骗我！念念他不可能死，我用了他的遗嘱，昨天把他火化了。火化这美女看吧！你闭嘴！你如果不信，我可以给你看死亡证。一定是你把念念藏起来了，你把他还给我。你知道念念说的最后一句话是什么吗？他说。念念，你回来了是不是？